थर्मल पॉल्यूशन में भी आपको बता रहा था सोर्स इज हीटेड वाटर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे पावर प्लांट्स में से गर्म पानी का निकलना उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इट डिक्रीजेज दिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर गर्म पानी अगर कहीं पर ज्यादा है तो जो डीओ है डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके कंसेंट्रेशन को कम करता है एंड uh, uh, दूसरी क्या करता है मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्सपोज एनिमल्स को बढ़ाता है इंटरफेयर्स विद रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है इंक्रीजेज वॉलनेबिलिटी ऑफ डिजीजेज रोगों रोगों से लड़ने की क्षमता को घटाता है और रोग रोगों को पैदा करने की क्षमता को बढ़ाता है और डायरेक्ट मोर्टेलिटी अगर सपोज कर लीजिए हम आ, किसी नॉर्मल वाटर में गर्म पानी आ, को ऐड करें तो जो एग्स हैं जो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से हमारे एटमोस्फेयर में आते हैं फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ऑफ कार्बन जिसके दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के सारे इम्पैक्ट आप लोगों को पता है ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ दिस गैस इन आवर एटमोसफेयर the concentration of carbon dioxide in the earth's atmosphere as i showed you it is in 60 micro liter per liter of the air which is approximately 30% higher than the pre industrialization level ab aap ye dekhiye ye is very interesting pre industrial uh, pre industrialization stage yani 1960 se pehle jo uh, carbon dioxide hamare hindustan ke air mein thi aaj ki tarikh mein wo 30% zyada ho gayi hai so it is because of the various industrial activities which we have started in our country so around 1900 century the concentration of co2 in the air was 290 ppm hua karta 1960 mein ye 312 ppm ho gaya and it is increasing at a rate of approximately 1 microgram per kilo per year agar hum carbon dioxide ke concentration ke increase hone ka graph dekhe तो हम ये पाते हैं कि सन उन्नीस सौ से लेकर के अब तक ये एक मिलीग्राम पर किलोग्राम एयर के में हर वर्ष बढ़ रही है द रीजन फॉर दिस आर नंबर वन डिप्रेशन ऑफ फर्स कवर आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं फूड बनाने में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है increased number of living organisms another very important and interesting thing is that jitne zyada log honge hum bhi kya karte hain we what we are doing we are hum saans le rahe hain what we are doing we are inhaling the uh, oxygen and releasing the carbon dioxide so more number of human beings are there more uh, concentration of carbon dioxide is reaching to the atmosphere so upset of balance is exchange of carbon dioxide between oceans and atmosphere oceans ko hum ye kehte hain they are the biggest sink of uh, carbon dioxide yani ki oceans sabse bade sink hain carbon dioxide ko absorb karne ke liye to ye jo balance hai uh, oceans ke aur atmosphere ki oxygen carbon dioxide mein wo bhi gadbada gaya hai kyunki already hamari bahut zyada carbon dioxide atmosphere mein ho gayi hai ab aap log ne ek uh, impact जो पढ़ा होगा या आगे उसको सुना भी होगा जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज पॉइंट बाई जेन क्यूरियर मोर देन हंड्रेड इयर्स है वो सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू दोपोस्फेयर इट्स हायर कंसेंट्रेशन में एक्ट एज ए सीरियस पोल्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है पहले मैं यहाँ under normal conditions with normal carbon dioxide concentration the temperature at the surface of the earth is maintained by the energy balance of the sun rays that strike the planet and heat that is radiated back into the space isko thoda sa aap samajhne ki koshish kijiyega what happens hamare paas mein suri ki kiranein aati hain jinko hum electromagnetic radiations kehte hain wo aati hain agar hamara atmosphere normal hai if it is not polluted agar is tarah ka pollution air mein nahi hai तो आती है थोड़ी बहुत रेज एब्जॉर्व हो जाती है थोड़ी बहुत रेज आगे पास हो जाती है थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो जाती है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर हमारा एटमोस्फेयर ग्रीन है तो रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस में जाकर तो एनर्जी स्पेस में डिस्पेयर हो जाती है बट एटमोस्फेयर में बहुत सारी गैस
गैसेस है इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं जिनमें मीथेन है जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिनमें वाटर वाटर वेपर है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैसेस ने एक अम्ब्रेला बना दिया है हमारे एटमोस्फेयर के ऊपर तो अब जो नीचे से एनर्जी वापस जा रही है जिसको कि स्पेस में जाके खत्म हो जाना चाहिए वो एनर्जी हमारे एटमोस्फेयर से हमारी पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर जो एटमोस्फेयर ग्रीन हाउस ब्लैंकेट का बन गया है उससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं बाहर नहीं जा पा रहे तो उसका कारण क्या हो रहा है दैट एनर्जी इज नॉट बीइंग लॉस्ट इन द स्पेस एज रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग द लोअर एटमॉस्फेयर इज इज वार्मिंग अप जो नीचे का एटमॉस्फेयर है यानी हमारी पृथ्वी सतह के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है आपने सन सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग वो ग्लोबल वार्मिंग इन ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कहने का मतलब ये है कि CO2 और मीथेन जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को को पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ चीजें हो रही अब अब ये इन्वर्जन हो रहा है क्या हो रहा है पहले तो गैस एटमोस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी जितनी भी हीट थी अब वट इज है इट इज इन्वर्जिंग ये वापस पृथ्वी पर आ रही है और हमारे पृथ्वी के एटमोस्फेयर को गर्म कर रही है तो अगर हमारे जो ये जो गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैस का नाम भी देते हैं अगर इनका कंसेंट्रेशन एटमोस्फेयर में इसी तरह से बढ़ता चला गया तो क्या होगा देर विल इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर हमारे विश्व के वैश्विक पर्यावरण में जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी हमारे क्लाइमेट में हमारी जलवायु में परिवर्तन होगा हमारा जो सी लेवल है वो राइज करेगा और इसका एक दुष्परिणाम हमारी हेल्थ पर पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग विल इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर ऑफ डिजीजेज लाइक मॉस्किटो आपका ये जो ओपन स्टेज हल्द्वानी में है हल्द्वानी से 40 किलोमीटर दूर बयालीस किलोमीटर दूर नैनीताल है बहुत सालों पहले तक नैनीताल में मॉस्किटोज नहीं मिलते थे बिकॉज वहाँ का एटमोस्फेयर ऐसा था कि मॉस्किटोज नॉट एबल टू सप्राइव देयर बट आज के क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनको ऐसा एटमोस्फेयर वहां पर मिलने लग गया है नाउ दोज वेक्टर्स मॉस्किटोज आर द वेक्टर फॉर मलेरिया तो मॉस्किटोज कैन बी सीन इन दी नैनीताल एंड मलेरिया केसेस ऑफ मलेरिया आर बीइंग रिपोर्टेड इन सच प्लेसेस वेयर दीज वर नॉट बीइंग रिपोर्टेड अर्लियर अब इसी जो ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट है इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर भी पड़ेगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स विल बी एफेक्टेड मोर Since the average temperature in these regions is already on higher side, uh, uh, मेरे मैं आपको एक example देना चाहता हूँ। uh, आप जानते होंगे कि जो apple होता है, वो hills में होता है, और उसके लिए particular temperature की आवश्यकता होती है। जब इस बारे में पता किया गया हिमांशुल में कि apple की जो uh, yield है, वो कम क्यों हो रही है, तो उसके लिए पाया गया कि एक तो pollinators की संख्या घट रही है, क्योंकि पॉलिनेटर्स के लिए भी टेम्परेचर चाहिए होता है वो माकूल टेम्परेचर उनको नहीं मिल रहा है और वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं दूसरा ये हुआ कि जो टेम्परेचर पहले से 20 किलोमीटर पहले नीचे डाउन मिल जाता था वो टेम्परेचर अब 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में जाकर के मिल रहा है यानी कि अगर मान मान लीजिए आप एक डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन भी इस टेम्परेचर में पा रहे हैं तो सपोज कर लीजिए सेव की जो के यील्ड के लिए 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता है तो पहले 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको एक थोड़ा सा निचले स्तर पर मिल जा रहा था उसके लिए अब हम हमको 16 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की तरफ जाना पड़ रहा है तब वो टेम्परेचर हमको मिल रहा है तो ये अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है कि इवन ए राइज ऑफ टू डिग्री सेल्सियस मे बी क्वाइट हार्मफुल टू क्रॉप अगर वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है ये वृद्धि इसी तरह से चलती रही तो हमारे लिए क्या होगा अगर दो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी बढ़ा तो ये हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा और सॉइल मॉइस्चर विल डिक्रीज इस टेम्परेचर राइज की वजह से क्या होगा जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कम होगा इवेपो ट्रांसपेरेशन वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी विच मे ड्रेस्टिकली इफेक्ट मैनी क्रॉप और अगर ये सारी प्रक्रिया है जो जो नॉर्मल होनी चाहिए वो घटेंगी या बढ़ेंगी तो हमारी क्रॉप्स को ये इम्पैक्ट करेंगी करेंगे इसी तरह से कार्बन का दूसरा जो रूप है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में जो इनकम्प्लीट कम्पर्शन ऑफ कोल चारकोल पेट्रोल से ज्यादा पैदा होती है 
और जो इसका सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनल कम्बेशन इन इंजन जो हमारी गाड़ियों में जो इंजन जो हम चलाते हैं इसके इससे सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है तो जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजन ऑफ ओजोन एंड रिएक्शन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन विद वाटर वेपर प्रोड्यूसिड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स विच इनिशिएट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन दस कार्बन प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन इन एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल रिएक्शन तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस एटमॉस्फेयर में हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर प्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर दीज आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपने बहुत बार सुना होगा और ये ये दुर्घटनाएं नॉर्मली उन जगहों पर ज्यादा होती हैं जहाँ पर ठंड ज्यादा होती है कि लोग रात को अंगीठी जला करके अपने घर के अंदर सोए थे और सुबह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रभाव से जो मृत पाए गए वो इसी की वजह से पाए गए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हिमोग्लोबिन के साथ मिल गई और उसने बॉडी में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो उसको स्टोक कर दिया तो हमारा जो कैपेसिटी थी बॉडी के जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो घट गई और हम ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो गई तो दिस गैस इज फेटल ओवर वन थाउजेंड पीपीएम पार्टिसिपेट पर मिलियन कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस इन एन एन आवर एंड डेथ इन फोर आवर एक घंटे तक अगर आप ए वन थाउजेंड पार्टिसिपेट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसेंट्रेशन पर बैठे हैं एक घंटे में आप बेहोश हो जाएंगे और अगर चार घंटे तक कोई उसमें रहता है तो डेथ में टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस इनहेल सीओ टू कम्बाइंड विद ब्लड हिमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन अबाउट टू हंड्रेड टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन दस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन डिक्रीजेज द ओवरऑल ऑक्सीजन कैरियरिंग कैपेसिटी जैसा मैं आपको बता रहा था ब्लड टू सेल्स रिजल्टिंग इन टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी और हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन हमारी सेल्स को नहीं मिलेगी तो एक हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होगी और मनुष्य के शरीर की या किसी भी एनिमल के शरीर की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो इम्पैक्ट होंगी और ये सारी चीजें नहीं होंगी दूसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारा सल्फर के कंपाउंड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड है जो एक कलरलेस गैस है और बहुत सारी मात्रा में एटमोसफेयर में उपस्थित है और जिसके दुष्परिणाम मैंने आपको बताए थे जैसे एक्सपोजर टू वन पीपीएम लेवल और सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज एक Constriction of the air passes and causes significant bronchoconstriction in asthmatics. अगर one particle per million sulfur dioxide भी air में है जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो ये हमारे air passes में constriction पैदा करती हैं और bronchoconstriction asthmatic को पैदा करती हैं. Moist air and fogs increase the sulfur dioxide dangers due to formation of S2SO4 and sulfate ions. ये ये जो कंडीशंस हैं अगर ये पैदा होती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर दी ह्यूमन हेल्थ मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि सड़क के किनारे अगर आप देखें क्योंकि मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस बाय द व्हीकल्स इफ यू सी दीस द प्लांट्स व्हिच आर देयर अलोंग द रोड साइड यू विल फाइंड दैट दे बिकम डिसकलर्ड उनका कलर गायब होने लगता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का ही है। फिर हाइड्रोजन के सल्फाइड्स हैं द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स आर डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर स्पेशली इन एक्वेटिक हैबिटेट्स सल्फर स्प्रिंग्स वॉल्कनिक करप्शंस कोल फिट्स एंड सीवर्स आल्सो गिव दिस गैस तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं कहां से सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो अबाउट 30 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एवरी ईयर इज रिलीज्ड बाय ओशंस इन 6 टू 80 मिलियन टन्स पर ईयर बाय लैंड अब आप देख सकते हैं ओशन से भी 60 मिलियन एस्ट्रोस रिलीज हो रही है और 60 से 80 मिलियन हमारी लैंड पे हो रही है इंडस्ट्री भी हमारे इसमें कल्पित हैं अराउंड 3 मिलियन टन्स एवरी ईयर इज बीइंग यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज तो इन पॉल्यूटेड एरियाज इट्स कंसेंट्रेशन रिलीज 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ एयर व्हाइल इन अनपॉल्यूटेड एरियाज इट्स कंसेंट्रेशन रिमेंस अराउंड 0.3 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ एयर आप यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जो पॉल्यूटेड एरियाज हैं वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड का कंसेंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक किलोमीटर एक क्यूबिक किलोमीटर एयर में 100 माइक्रोग्राम 
सल्फर सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड है जबकि जो अनपोल्यूटेड एरियाज हैं उनमें 0.3 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर सल्फर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है Uh, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एक बड़ी अनप्लेजेंट ऑडोर uh, पैदा करता है एक कंसेंट्रेशन ऑफ 250 फिफ्टी पीपीएम में कॉज कंजेंटिवाइटिस एंड इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेमरी तो अगर इसका कंसेंट्रेशन 250 सौ पचास पी पी एम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एयर से ज्यादा हो जाता है तो ये कंजेंटिवाइटिस भी पैदा करती है पाँच सौ पी पी एम में से में अगर पंद्रह से तीस मिनट तक कोई रहता है तो कोलिक uh, डायरिया uh, हो जाता है ब्रोनकियल निमोनिया हो जाता है दिस गैस रेडिली पास थ्रो एलवियोलर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग एंड पेनिटेट द ब्लड स्ट्रीम डेथ अकर्स डू टू रेस्पायरेटरी फेलियर तो यू कैन सी दैट गैस विच इज यूज इन अवर केमिस्ट्री लेव ऑल्सो इफ इट्स कंसेंट्रेशन इज बियॉन्ड फाइव हंड्रेड पी पी एम इट मे कॉज डेथ ऑफ द्यूमन बींग्स ऑल्सो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी एलिमेंट वो एटमोसफेयर में ऑलरेडी उपस्थित है अब डिपेंड ये करता है कि कितने कंसंट्रेशन में उपस्थित है और कितनी फ्रीक्वेंटली उपस्थित है तो कंसंट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक ऑफ एन एलिमेंट इन द एटमोसफेयर डिटरमाइन कि वो लीगल हो सकता है उसके गलत प्रभाव पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है इसी तरह से मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में से निकलती है और इसके अपने दुष्परिणाम हमारे एटमोसफेयर में है फॉसल फ्यूल से भी ये गैस निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसका चीफ सोर्स इंडस्ट्रीज है जो एच बनाती है नाइट्रस ऑक्साइड है इम्प्लीकेटेड इन एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स में भी ये काम आ रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है डी ब्रिटिश ब्राउन कलर की एक गैस है ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है एटमोसफेयर में यानी कि हमारे एटमोसफेयर को प्रदूषित करने में बहुत ज्यादा योगदान इस गैस का है देन देर आर सर्टेन फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स द इम्पोर्टेंट फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द एटमोसफेयर एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन ओजोन इन देंस ऑफ हाई इन देंस ऑफ लाइट इंक्लूड पॉलिफिन एल्डिहाइड्स ओजोन एक्सेट्रा इनको हम फोटोकेमिकल जब ये सारे कंपाउंड मिलकर के एक तरह का ब्लैंकेट बना देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग का क्रिएशन हमारे एटमोसफेयर में हो गया है एट वेरी लो कंसेंट्रेशन इन क्यू पी 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 पार्टिकल्स पर बिलियन अगर है तो दे एफेक्ट प्लांट अगर ये फोटोकेमिकल स्मॉग पी पी बी में है अभी तक हम पी पी एम में बात कर रहे थे पार्टिकल्स पर बिलियन में काम बात कर रहे थे अब हम पी पी बी पार्टिकल्स पर बिलियन में बात कर रहे हैं तो अगर ये पर बिलियन में कुछ पार्टिकल्स हैं तो ये प्लांट्स को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं दे दे विदर द सेपल्स ऑफ ऑर्किड फ्लावर्स रिटार द ओपनिंग ऑफ कार्नेशन फ्लावर्स एंड मे कॉज ड्रॉपिंग ऑफ देयर पेटल एट हाई लेवल्स दे रिटार द ग्रोथ ऑफ टोमेटोज एल्डिहाइड्स एंड एस सी एच ओज एंड ऑलफिंग्स एड्रोलिंग्स इरिटेट द स्किन ह्यूमन स्किन आईज एंड अपर रेस्पायरेटरी टैक्स ये सारे जो इम्पैक्ट हैं ये फोटोकेमिकल स्मोक के इम्पैक्ट हैं ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन लॉस एंजल्स यूएसए एंड इज देयर को ठीक हो गया अच्छा मैं कोशिश कर ठीक है सर आ रहा है आवाज ठीक है सर बिल्कुल सही ठीक ठीक ओके राइट राइट तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन लॉस एंजल्स मैंने आपको बताया वेन द एयर पोल्यूटन सच एज हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वन अनदर इन देंस ऑफ सनलाइट एनो टू ओजोन एंड ए कंपाउंड कार्ड पेन पर ऑक्सी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट स्मॉक इज फॉर्म मैं आपको भी अगली इसमें एक पिक्चर फोटोकेमिकल स्मॉक की दिखाऊंगा दिस इज हाउ फोटोकेमिकल स्मॉक लुक्स लाइक अगर एटमोसफेयर में बहुत सारे कंपाउंड्स के ऑक्साइड्स अगर मिल जाते हैं इस तरह की एक लेयर बना देते हैं जिसको हम फोटोकेमिकल स्मॉक कहते हैं द 
the term smog is used for mixture of smoke and moisture of the air air ki moisture or smoke ko mix ho karke photo photo photochemical smog banta hai aur do jo key reactant isme hai wo hai nitrogen dioxide the important hydrocarbon for the production of this smog are uh, are olefins so photochemical smog adversely affects plants human health and materials the oxidants enter as part of inhaled air and alter impair or interfere with respiratory processes and other processes so human beings mein basically photochemical smoke ki wajah se hame bahut sari respiratory problems hone lagti hain ye photochemical smoke jo hai dekha gaya hai tokyo mein dekha gaya hai england mein dekha gaya hai rome mein dekha gaya hai bahut jagahon par isko paya इसने ब्लैंकेट बनाया है अगर आप लोगों को याद हो तो आज से करीब दस बारह वर्ष से पूर्व भी दहली और इसके आसपास भी फोटोकेमिकल स्मॉग जो है बन गया था जिसको कि हमने देखा और ये इस तरह का उसका अगर हम इसको व्यू करें इट लुक्स लाइक दिस दिस फोटोकेमिकल स्मॉग लुक्स लाइक दिस then there are many hydrocarbons which are released uh, from different sources maybe automobiles maybe from industries and they they, they if they inject they may go up to 80% of the total hydrocarbons of the air and about 40% of the vapor exhaust hydrocarbons are unburned fuels compounds and the rest are the products of uh, combustion so is tarah se different hydrocarbons jab hamari atmosphere mein aa jate hain to ye bhi ek jo hai uska karan bante hain is tarah se atmosphere में ये हाइड्रोकार्बन हमारी एयर को पोल्यूटेशन अगर उस पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन इन मेटल्स का या इन गैसेस का एटमॉस्फेयर में हो जाता है तो ये उस एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है इसी तरह से कुछ मेटल्स भी हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस दे आर यूज्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बट इफ देयर कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस दे बिकम पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर द कॉमन मेटल्स व्हिच कॉज एयर पोल्यूशन आर मरकरी लेड जिंक एंड कैडमियम एंड ये सारी चीजें ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ही रिलीज होती है इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इनहेलेशन ऑफ वन माइक वन मिलीग्राम मरकरी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ एयर फॉर थ्री मंथ्स में लेड में लीड टू डेथ आप लोगों ने शायद सुना होगा मीना माटा एक डिजीज हुई थी जापान में आज से बहुत वर्ष में पूर्व वो इसी मरकरी के एक्यूमुलेशन की वजह से ये मीना माटा डिजीज वहां पर पैदा हुई थी तो यहाँ पर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक माइक्रोग्राम मरकरी पर क्यूबिक मिलीमीटर में उपस्थित है और अगर हम तीन महीने तक इस हवा में सांस ले रहे हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को लीवर को आईज को पूरी तरह से डैमेज कर देती है और ज्यादातर सिम्टम्स अगर हम मरकरी की टॉक्सिसिटी के देखें तो सर दर्द होना फैटिंग होना एनजाइटी होना लिथार्जी होना लॉस ऑफ एपीटाइट होना दीज आर ऑल दी सिम्टम्स ऑफ mercury poisoning in the similar way lead is also there uh, this is added in the gasoline in petrol mein bhi hota hai lead inhalation causes huge hemoglobin formation agar hum uh, aise air mein saans le rahe hain jisme uh, shisha hai lead hai to hamari uh, jo uh, hemoglobin production ki shamta hai body ki wo kam ho jati hai aur hemoglobin aap jante hain sharir mein ek bahut important karya karta hai oxygen ko ek jagah se dusri jagah le jata hai तो अगर ये नहीं होगा हिमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की बैठती है वो घटेगी और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटेगी तो सेल की परफॉर्मेंस जो है शरीर को चलाने की क्षमता जो है वो कम होगी और हम इस तरह से प्रभावित ह्यूमन शरीर इस तरह से प्रभावित होगा जिंक इज अनदर मेटल विच ऑल्सो कॉजेज अलॉट मेनी नेगेटिव इफेक्ट इन द्यूमन बॉडी ये एक न्यूज आर्टिकल था जो बहुत पहले किसी अखबार में आया था पॉल्यूशन टर्निंग इंडियन सिटीज इन टू गैस चैम्बर ये ये आर्टिकल ये बता रहा था कि किस तरह से नई दिल्ली या बॉम्बे या जो मेजर हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो धीरे धीरे एक गैस चैम्बर की टीम को बदलते चले जा रहे हैं और गैस चैम्बर में जैसा कि होता है एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन अल्टीमेटली उसका बैड इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर 
होता ही होता है तो अल्टीमेटली जो पृथ्वी है वो कह रही है कि मुझे मदद करो हेल्प आई कान फ्री मेरी मदद करिए मैं अब सांस लेने में भी सक्षम नहीं हूँ कृपया मुझे इन पॉजिटिव से आप बताइए